to all of you welcome to my youtube channel today we will discuss mcq based on elementary particles these mcqs are very much helpful for bsc third year students of ddu and siddharth university and uh, these mcqs are also helpful for all the competitive examination of physics like msc entrance iit jam csir net असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन ओके तो चलिए आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे इस आशा के साथ हम आज के एम को स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल पर और पहला एम है एन एंटी प्रोटान इज एन एटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैज तो अब आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि हर एक पार्टिकल के एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं और वो एंटी पार्टिकल अपने पार्टिकल से मुख्य रूप से डिफर होते हैं चार्ज के आधार पर तो आपको मालूम है कि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता है तो एंटी पार्टिकल का मास सेम होगा चार्ज इक्वल और अपोजिट होगा तो आप देख सकते हैं इतना बेसिक नॉलेज आपके पास एंटी पार्टिकल के बारे में होना चाहिए अब हम ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं ए द मास ऑफ प्रोटान एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ठीक है एंटी प्रोटॉन के पास प्रोटॉन के बराबर का मास होगा और इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होगा बिल्कुल सही है तो क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन ए तो सही लग रहा है चलिए ऑप्शन बी भी आगे पढ़ दे तो हो सकता है कुछ और भी क्राइटेरिया दिखाई दे द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ अ प्रोटान मास बदल जाएगा बिल्कुल नहीं ऑप्शन बी गलत है द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन ये भी गलत है द मास ऑफ अ प्रोटान एंड द चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के प्लस कोई चार्ज नहीं होता ये भी गलत है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द मास ऑफ अ प्रोटान एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर टू विच सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द नोन डायमेंशन ऑफ फिजिक्स ऑप्शन ए देयर आर टू नोन डायमेंशन मैटर एंड एंटी मैटर बी We live in a multi-dimensional universe with infinite dimensions. C. There are four known dimensions: length, height, width, and weight. There are four known dimensions: length, height, width, and time. So, question number two, the correct option is option D. There are four known dimensions: length, height, width, and time. You have studied the relativistic particles. You have studied the elementary particles. All of them are relativistic. पार्टिकल्स होते हैं और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपने देखा कि पोजीशन और टाइम दैट इज एक्स वाई जेड का टी ये आपने कोऑर्डिनेट पाया तो वही वेरिएबल्स आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं डायमेंशन के रूप में क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या है क्वार्क्स ग्लूवान्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो आपको मालूम है कि फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर्बिट्स ये भी नहीं है न्यूक्लियस नहीं है फंडामेंटल पार्टिकल एन एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी थिंग स्मॉलर दैन इट बिल्कुल नहीं ये भी नहीं है तो ऑप्शन डी भी गलत है ऑप्शन सी भी गलत है ऑप्शन बी भी गलत है ऑप्शन ए में देखिए क्वार्क्स भी फंडामेंटल पार्ट के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी फंडामेंटल पार्ट के लिए और ग्लूवान्स भी फंडामेंटल पार्ट के लिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर फंडामेंटल आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स What is the most common type of fundamental particles in the universe? अब थोड़ा सा इस सवाल को पढ़ते वक्त जरूर ध्यान रखिएगा most common शब्द पर अगर most common का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सवाल में ऑप्शन आप गलत कर जाएंगे मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ क्यों गलत होगा वो अभी आप समझ जाएंगे A एटम B मेसान C न्यूट्रीनो और D क्या है क्वार्क तो जैसे ही यह हम क्वार्क को देखते हैं हमारा तुरंत ध्यान क्वार्क की तरफ जाता है और हम क्वार्क को ओके कर देते हैं बट आपको मालूम होना चाहिए जो मोस्ट कॉमन शब्द लगा है वो बता रहा है किसको न्यूट्रीनो को समझे ना तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये फोर है इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रीनो 
अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहेंगे तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन को भी बता सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली exactly क्या है लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा आपको अभी लोड में नहीं रखना चाह रहा हूँ इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको मालूम होना चाहिए कि क्वार के जो फंडामेंटल पार्ट के लिए इट्स नॉट एज कॉमन एज न्यूट्रीनो क्यों तो अब मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रीनोज ट्रिलियंस समझ रहे ना कितनी बड़ी संख्या ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रीनोज आर प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एट द सेंटर ऑफ स्टार्स एंड इन समझे तो स्टार्स के सेंटर से इस कारण से आप इसको मोस्ट कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में पाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव द पार्टिकल्स कैरिंग द स्ट्रांग फोर्स आर द कौन से पार्टिकल स्ट्रांग फोर्स में कैरियर का काम करते हैं ठीक है तो ग्लूआंस हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट आर फर्मियान व्हाट आर फर्मियांस ऑप्शन ए एलिमेंट्स विथ फेरस मेटलिक प्रॉपर्टीज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर ठीक है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर सही है आ, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं हार्ड सब एटॉमिक सॉलिड्स नहीं ये गलत है ग्रुप ऑफ पार्टिकल विथ द सेम चार्ज आर मास ये भी गलत है तो फर्मियांस व्हाट आर फर्मियांस तो फर्मियांस आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर ओके तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन है बी अगर इसकी भी एक्सप्लेनेशन जाने तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्मियांस आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर सच एज क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रीनोज दे आर आर ट्वेंटी फोर नोन फर्मियांस ओके सिक्स क्वार्क एंड सिक्स लेप्टॉन्स ये ध्यान रखिएगा इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है ये संख्या भी मैंने इसीलिए आपको बता दी है क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट आर बोसांस एलिमेंट्री क्रू मेंबर्स ऑन मर्चेंट वेसल्स बी आर टर्म इन पार्टिकल फिजिक्स यूज टू डिस्क्राइब मैटर सी सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कैरी फोर्सेस डी एन इलेक्ट्रॉन स्विच यूज्ड इन नैनो सर्किट्स तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बोसान होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो फोर्सेस के बीच में कैरियर का काम करते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ठीक है इसका भी अगर एक्सप्लेनेशन जानना चाहें तो आपको मैं बता दूँ कि बोसान्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कैरी आर मीडिएट फोर्स दे कैरियर का काम करते हैं देयर आर सिक्स एलिमेंट्री बोसान्स छः एलिमेंट्री बोसान्स होते हैं ग्लूआंस विच कैरी द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है ग्लूआंस पर अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आप पाएंगे तो टी आई फार जैम एम एस सी इंट्रेंस और हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन हर जगह में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो ये ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन नंबर एट वाट आर मेसांस मेसांस क्या होते हैं तो आप ऑप्शन देखिए अ टाइप ऑफ कंपोजिट पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय हाई एनर्जी बी तो अकंजी सॉरी डिजीज काजेस बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स एन एंटी मैटर वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अ टाइप ऑफ जैपनीस सूप ठीक है तो एट क्या है व्हाट आर मेसांस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन जो ए है अ टाइप ऑफ कंपोजिट पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय हाई एनर्जी ठीक है इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको दे दूं क्योंकि आप लोग पता ना थियरी उतनी डिटेल पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं बता दूं कि इस क्यों अ टाइप ऑफ कंपोजिट पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय हाई एनर्जी ऑप्शन कहा गया है उसमें कारण है मेसांस आर अ टाइप ऑफ कंपोजिट पार्टिकल्स कार्ड अ हैड्रान समझे विच इज कंपोज ऑफ अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क बाउंडेड बाई अ ग्लूआन ये याद रखिएगा इसीलिए हेड्रान शब्द पर भी आप देखेंगे तो पर्याप्त एम सी क्यूज डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग च्वाइसेस लिस्ट द फोर नोन टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर इन आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ 
तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं पहले उनको जानिए फिर उसके स्ट्रेंथ को जानिए तब आप डिक्रीजिंग आर्डर में उसको रख पाएंगे तो कौन कौन से होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर आपका जो है स्ट्रांग फोर्स फिर आपका वीक फोर्स स्ट्रांग फोर्स सबसे अधिक स्ट्रांग होता है उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ हंड्रेड टाइम्स वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हंड्रेड टाइम्स वीक होता है स्ट्रांग फोर्स के ये भी आपको मालूम होना चाहिए तो पहले नंबर पर आप क्या पा जाएंगे स्ट्रांग फोर्स फिर दूसरे नंबर पर आप पा जाएंगे किसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तीसरे नंबर पर वीक फोर्स चौथे नंबर पर आप आ जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्वेश्चन नंबर जो आपका नाइन है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओके क्वेश्चन नंबर टेन पार्टिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन आर कार्ड अब ये भी मैंने ऊपर आपको ग्लूवांस को बताया है कि हेड्रान की बात लेते हुए तो आपको इसीलिए देखिए यहाँ आपको वो ग्लूवांस नाम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा इसलिए आपको मालूम होना चाहिए हेड्रॉन्स क्योंकि अब बड़ा नाम मतलब एक हेड्रॉन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हेड्रॉन्स क्वेश्चन नंबर इलेवन करेंट थ्रो इज दैट ऑल मैटर्स इज कंपोजिट ऑफ इच तो करेंट थॉट क्या है करेंट थॉट इज दैट ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ इच करेंट थॉट में जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलकर के बने हैं केवल क्वार्क से छो छो लेपटॉन से तो आपको मालूम होना चाहिए सिक्स क्वार्क्स एंड सिक्स लेपटॉन्स ऊपर इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है ऊपर के सवाल में जहां मैंने आपको ये सारी चीज़ें आती बताए कि छः क्वार्क्स होते हैं छः लेपटॉन्स होते हैं तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द इंटरेक्शन दैट डिस्क्राइब्स द फोर्सेज एमंग न्यूक्लियांस That holds nucleus together each. तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि nucleus के अंदर जो nucleus को रोके हुआ है वही strong force है और strong force के लिए carrier particles कौन था gluons था और gluons किसके अंदर आता है hadron के अंदर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो strong force में carrier particles होते हैं वो hadrons होते हैं और इस strong nuclear interaction को hadronic interaction भी कहते हैं तो question number ट्वेल्व का correct option है option A. Question number थर्टीन Which was the first particle discovered, which is still still today believed to be elementary, that is not made up of further constituents. जो पहला पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो कौन था तो आपको अच्छे से मालूम है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को आज भी हम फंडामेंटल पार्टिकल मान करके चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टीन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने फंडामेंटल फोर्सेस और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कवर किया ये सारे क्वेश्चंस मेनी टाइम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन में और कंपटीशंस में पूछे जा चुके हैं इंक्लूडिंग टी आई फार आई आई टी जैम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कंबाइंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट ओके तो उम्मीद है कि आज का वीडियो बी एस सी थर्ड ईयर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इस आधार पर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो निश्चित तौर पर अच्छे नंबर पाएंगे इस आशा के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद